லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோவில் நம்ம கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் சொல்லி ஐஓபிஎஸ் நாமன் கிளச்சர் பார்த்தோம் அதாவது கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் எப்படி நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணி நேமிங் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டுக்கு நேமிங் இருக்கு இல்லையா அந்த நேம்லேருந்து எப்படி கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டே ஃபார்முலா எழுதுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி உங்களால் ஐபிஎஸ் நாமன் கிளச்சர் பண்ண முடியும் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் அந்த நேம்லேருந்து ஃபார்முலா எழுதுறதுங்கிறது கண்டிப்பாக உங்களால் எழுத முடியும் ஈஸியான ஒரு விஷயம் தான் சப்போஸ் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க சம் எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் டெட்ராமின் அக்வா குளோரிடோ கோபால்ட் த்ரீ குளோரைடுன்னு சொல்லிட்டாங்க இதில் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபால்ட் தான் இல்லையா அவரோட ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு சொல்லிட்டாங்க டெட்ராமின் டெட்ராமின்னா ஃபோர் என்ஹெச் த்ரீ இருக்காங்க அக்வா அப்படின்னா வாட்டர் குளோரைடு அப்படின்னா சிஎல் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெட்ராமின் எடுத்து எழுதிடுவோம் என்ஹெச் த்ரீ இருக்காங்க இல்லையா அவர் ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்காங்க தென் அக்வா இருக்காங்க ஹெச் டூஓ தென் சிஎல் ஓகேவா அதிலே கோபால்ட் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமாக இருக்காங்க இது கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி இதில் குளோரின் த்ரீ குளோரைடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ வெளியில் சீல் இருக்காங்க இப்போ இவர் ஆக்சிஜேஷன் நம்பரை கரெக்டாக நம்ம மேட்ச் ஈக்குவல் பண்ணணும் எப்படி அப்படின்னா அப்போ தான் அவங்களுக்கு எத்தனை சீல் இருக்குது அதாவது கவுண்டர் என்ன எத்தனை இருக்குன்றது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் சீலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் வாட்டருக்கு வந்து நியூட்ரல் அமோனியாவுக்கு நியூட்ரல் தான் ஓகேவா கோபால்டோடைய ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் என்ன சொல்லிட்டாங்க ப்ளஸ் த்ரீன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னா ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் போய்டு ரிமைனிங் ப்ளஸ் டூ இருக்காங்க ஸோ இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்படின்னா சிஎல் டூ வந்துடும் ஓகேவா அப்போ கோபால்ட்டுக்கு ப்ளஸ் டூ இருக்காங்க வெளியில் சார்ஜாக ஸோ இந்த சார்ஜ் நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு சீல் வந்துருக்காங்க ஓகே ஏன்னா ஒரு சீலுக்கு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா ரெண்டு சீல் வந்து அவர் நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிட முடியும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பொட்டாசியம் டெட்ரா ஹைட்ராக்ஸோ ஜிங்கேட் அவருடைய ஜிங்குடைய ஜிங் ஜிங்கை தான் ஜிங்கேட்னு சொல்கிறோம் அவரோட ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் டூன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ பொட்டாசியம் அப்படின்னா கேட்டையன் இருக்காருன்னு அர்த்தம் கேட்டையன் எத்தனை இருக்கான்றதை நம்ம பிறகு பார்ப்போம் டெட்ரா ஹைட்ராக்ஸோ அப்போது கவுண்டர் ஐனில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க் இருக்காங்க டெட்ரா ஹைட்ராக்ஸோ அப்படின்னா ஓஹெச் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா டெட்ரா ஹைட்ராக்ஸோ ஒரு ஓஹெச்சுக்கு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் இருக்காங்க ஏன்னா ஒன் ஒரு ஓஹெச் மாலிக்குளுக்கு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா ஃபோர் ஓஹெச் இருக்காங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர் இவருக்கு ஜிங்க்கு பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் டூ ஆக்சிஜேஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ போயிடுச்சு அப்படின்னா ரிமைனிங்காக ரெண்டு மைனஸ் டூ இருக்காங்க ஸோ இந்த மைனஸ் டூ நியூட்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு கே வந்திருக்காங்க ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா ரெண்டு கே வந்தால் தானே அவர் நியூட்ரைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ கே டூன்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்படி நம்ம கவுண்டர் என்ன ஈஸியாக எழுதிட முடியும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பார்க்கலாம் பொட்டாசியம் தேர்ட் மாலிக்கல் பொட்டாசியம் ட்ரை ஆக்சிலேட்டோ அலுமினேட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பொட்டாசியம் இவரும் கவுண்டர் ஏன் கேட் பொட்டாசியம் தான் ட்ரை ஆக்சிலேட்டோ அலுமினியம் அப்படிங்கிறது இன்டர்செக்ஷனில் இருக்காங்க சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமாக இருக்காங்க ஆக்சிலேட்டர் அப்படின்னா சி டூ ஓ ஃபோர் தான் ஓகேவா இன்டர்செக்ஷனில் கொண்டு வந்துடுவோம் ஒரு ஒரு ஆக்சிலேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ அப்படின்னா ட்ரை ஆக்சிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க த்ரீன்னு போட்டுருங்க ஸோ த்ரீ டூ சா சிக்ஸ் அப்படின்னா மைனஸ் சிக்ஸில் இருக்காங்க ஆக்சிலேட்டுக்கு வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் சார்ஜாக இருக்காங்க இப்போது அலுமினியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் ஓகேவா ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்ஸ்ட்ராவாக மைனஸ் த்ரீ வெளியில் இருக்காங்க இந்த மைனஸ் த்ரீயை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் யார் வந்திருக்காங்க மூணு பொட்டாசியம் வந்திருக்காங்க மூணு பொட்டாசியம் வந்திருக்காங்க ஓகேவா ஒருத்தருக்கு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா மூணு பொட்டாசியம் வந்தால் உங்களுக்கு இவர் நியூட்ரலைஸ் பண்ணிட முடியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து காம்பவுண்ட் பார்க்கலாம் டைக்ளோரிடோ பிஸ் ஈத்தேன் ஒன் டூ டையமின் கோபால்ட் த்ரீ ஓகேவா டைக்ளோரிடோ பிஸ் ஈத்தேன் ஒன் டூ டையமின் கோபால்ட் த்ரீ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் பார்த்தீங்கன்னா கோபால்ட்னு சொல்லிட்டோம் ஓகேவா ஸோ ஈத்தேன் ஒன் டூ டையமின் அப்படின்னா யார் இவங்க தான் பிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க குளோரைடு டைக்ளோரைடு அப்படின்னா சிஎல் டூ ஓகேவா கோபால்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிஜேஷன் சேட்டு சொல்லிட்டாங்க கோபால்ட்டுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிஜேஷன்
இதுதான் உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் என்டிட்டியாக இருக்கும் சிக்ஸ்த்து பாருங்களேன் டெட்ரா அமீன் டை அக்வா கோபால்ட் த்ரீ குளோரைட் டெட்ரா அமீன் அப்படின்னாலே ஃபோர் என்ஹெச் த்ரீ இருக்காங்க சரியா டை அக்வா அப்படின்னா டூ வாட்டர் மாலிக்யூல் இருக்காங்க கோபால்ட் ஓகேவா கோபால்ட் அவரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு சொல்லிட்டாங்க குளோரைட்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ கவுண்டர் ஏன் எத்தனை இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பார்க்கணும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நியூட்ரல் தான் ஹச்டோ நியூட்ரல் தான் இந்த அமீனும் நியூட்ரல் தான் ஸோ கோபால்ட் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ் த்ரீ தான் இங்கே இருப்பாங்க காம்ப்ளெக்ஸ் என்டிட்டியூட் சார்ஜாக அந்த ப்ளஸ் த்ரீ நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு மூணு சீல் வரணும் ஏன்னா ஒரு சீலுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா மூணு சீல் வந்து தான் உங்களுக்கு நியூட்ரலைஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் செவன்த்து நேம் பாருங்கள் பொட்டாசியம் டெட்ரா சைனோ நிக்கலேட் டெட்ரா சைனோ அதை கா கேட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் இருக்காங்க காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டிட்டியூவில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா நிக்கல் இருக்காரு டெட்ரா சைனோ ஓகேவா அப்போ சைனைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்காங்க ஒரு சைனைடுக்கு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர் இருக்காங்க ஏன்னா ஃபோர் சின்னு இருக்காங்க இல்லையா ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டிட்டி நிக்கலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் ஸோ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னா எக்ஸஸாக மைனஸ் டூ இருக்காங்க இந்த மைனஸ் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டிட்டி நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பொட்டாசியம் வந்து இருக்காங்க ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா ரெண்டு பொட்டாசியம் வந்தால் ப்ளஸ் டூ இல்லையா அப்போது இவங்க நியூட்ரலைஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் எயித்து பாருங்கள் ட்ரிஸ் ஈத்தேன் ஒன் டூ டையமின் குரோமியம் த்ரீ குளோரைடு அப்போது த்ரீ டைம்ஸ் இருக்காங்க ஈத்தேன் ஓகேவா ஈத்தின் ஒன் டூ டையமின் த்ரீ டைம்ஸ் இருக்காங்க குரோமியம் இருக்கார் காம்ப்ளெக்ஸ் என்டிட்டி குளோரைடு இருக்காங்க குரோமியத்தோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் த்ரீனு சொல்லிட்டாங்க எத்தில் டையமினுக்கு நியூட்ரல் மாலிக்யூல் ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னா இவரோட சார்ஜ் தான் காம்ப்ளெக்ஸ் என்டிட்டியில் வருது இவர் நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு மூணு சீல் வராங்க ஒரு சீலுக்கு மைனஸ் அப்படின்னா நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு மூணு சீல் வந்துட்டாங்க சரியா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்போஸ் ஃபஸ்ட் டைம் அதை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஐயுபிஎஸ் நாமன் கிளேச்சர் உங்களுக்கு பண்ண தெரிஞ்ச பிறகு இங்கே வாங்க ஏன்னா கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டுக்கு நாமன் கிளேச்சர் உங்களால் பண்ண முடியும் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை உங்களால் ஈஸியாக எழுத முடியும் அதே மாதிரி இதில் கூட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றது அதில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அந்த பேஸில் தான் இதை நம்ம எழுதுகிறோம் ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுறதை நினைக்க வேண்டாம் இது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் நான் தெரியாத பசங்களுக்கு சொல்கிறேன் தெரிஞ்ச பசங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்களே அவங்களுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா பார்த்த உடனே உங்களால் ஈஸியாக ஃபார்முலாகவே எழுத முடியும் இன்னும் கூட சம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துருவோம் அமீன் புரோமிடோ குளோரிடோ நைட்ரிடோ என் பிளாட்னேட் டூ ஓகேவா இவருக்கு நம்ம ஃபார்முலா எழுதணும் பிளாட்னம் தான் உங்களுக்கு சென்ட்ரமல் பிளாட்னம் ஓகேவா ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டிட்டிவில் பிளாட்னம் இருக்காங்க அமீன் என்ஹெச் த்ரீ இருக்கார் தென் புரோமிடோ பிஆர் இருக்காங்க சிஎல் இருக்காங்க நைட்ரிடோ என்ஓ டூ இருக்கார் ஓகேவா இதான் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டிட்டி அமீன் புரோமிடோ குளோரிடோ நைட்ரிடோ என் பிளாட்டினேட் ஸோ இப்போ பிளாட்டினம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அமீனுக்கு வந்து ஜீரோ நியூட்ரல் இவருக்கு மைனஸ் ஒன் இவருக்கு மைனஸ் ஒன் இவருக்கு மைனஸ் ஒன் சரியா அப்போ ப்ளஸ் டூ ரெண்டு மைனஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா ரிமைனிங்காக ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்காங்க இதுதான் இவருடைய காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டிட்டியுடைய சார்ஜ் மைனஸ் ஒன் சரியா நெக்ஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படி இருக்கும்போது மேபி கேட்டேன் வந்து இவர் நியூட்ரலைஸ் பண்ண வருவார் பட் அந்த கேட்டன் நமக்கு கொடுக்கல அதனால் நம்ம விட்டுடலாம் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட்டு டை குளோரிடோ பிஸ் ஈத்தேன் ஒன் டு டையமின் பிளாட்டினம் ஃபோர் நைட்ரேட் பிளாட்டினம் தான் உங்களுக்கு சென்ட்ரல் மெட்ல ஆட்டம் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்ட்ரிட்டியூவில் சென்ட்ரல் மெட்ல ஆட்டம் பிளாட்டினம் வந்துட்டார் அவரோட ஆக்சிஜேஷன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நைட்ரேட்டு தான் கவுண்டர் ஆகும் சரியா ஸோ டை குளோரிடோ அப்படின்னா ரெண்டு சேல் இருக்காங்க இல்லையா டை குளோரிடோ பிஸ் ஈத்தேன் ஒன் டு டையமின் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ நைட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டிட்டியில் நைட்ரேட் இருக்காங்க இப்போ அவருடைய கவுண்டர் என்ன எப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா சார்ஜ் ஃபஸ்ட் நீங்கள் நியூட்ரலைஸ் பண்ணுவோம் இவர் ஃபோர் அப்போது இவரோட ஆக்சிடேஷன் ஒரு ஃபோர் அப்படின்னா எதிரன் டையமினுக்கு ஜீரோ இவங்களுக்கு மைனஸ் டூ ஏன்னா ஒரு சீலுக்கு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா ரெண்டு மைனஸ் டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ அப்படின்னும் போது இங்கே ப்ளஸ் டூ வந்துடுவாங்க ரிமைனிங்காக நியூட்ரலைஸ் பண்ண முடியாமல் ரெண்டு ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்காங்க ஸோ இப்போ இவர் நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே ட்வைஸ் வந்துடும் ஓகேவா ஒரு என்ஓட்டுக்கு மைனஸ் ஒன்
ஸோ மெர்க்குரி சிஎல் ஃபோருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மைனஸ் இருக்காங்க இந்த மைனஸ் வெளில காம்ப்ளெக்சிட்டி சார்ஜாக இருக்கும்போது யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பொட்டாசியம் வந்துட்டாங்க புரியுதா நெக்ஸ்ட் சோடியம் டைசைனோ ஆரேட் ஒன் ஆரேட் அப்படிங்கிறது ஏயு தான் கோல்டு இருக்கு இல்லையா அது தான் ஸோ அப்போது ஏயு தான் உங்களுக்கு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் டைசைனோ ஓகேவா டைசைனோ அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு சிஎன் இருக்காங்க காம்ப்ளெக்ஸ் அண்டிட்டியில் யார் இவங்களை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சோடியம் தான் இவரோட ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் டூவாக இருக்காங்க ஏன்னா ஒரு சிஎனுக்கு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா ரெண்டு சிஎன் இருக்கும் போது மைனஸ் டூ ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்காங்க இந்த மைனஸ் ஒன் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஒரு ப்ளஸ் ஒன் வந்திருக்காங்க புரியுதா ஸோ ஒரு சோடியம் தான் இருக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு நியூட்டிலைஸ் ஆகிடுது சரியா ஸோ இப்படி தான் நம்ம இந்த நாமன் கிளச்சிலேருந்து கோஆர்டினேஷன் காம்பனுடைய ஃபார்முலா எழுதணும் ரொம்ப சிம்பிள் இதை நமக்கு ஈஸியாக எழுத தெரியணும் ஃபாஸ்ட்டாக எழுத தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் நாமன் கிளச்சர் பண்ண தெரியணும் காம்பவுண்டுக்கு அதே மாதிரி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்படி நம்ம நியூட்டிலைஸ் பண்ணணுன்றதையும் கற்றுக்கணும் பெரும்பாலும் ப்ராக்டிஸ் தான் எப்படி நம்ம ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் வந்து நம்ம ஐபிஎஸ் நாமன் கிளச்சர் பண்ணும்போது ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் எழுத முடியும்னு சொல்கிறோமோ அதே தான் இங்கேயும் நான் சொல்கிறேன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனே தெரிஞ்சுக்கோங்க பட் நிறைய காம்பவுண்ட் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்களால் ஈஸியாக எழுத முடியும் நாமன் கிளச்சரும் பண்ண முடியும் ஃபார்முலாகவும் எழுத முடியும் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாவது ஒரு ஃபிஃப்டி காம்பவுண்ட்ஸாக எழுதி ட்ரை பண்ணுவேன் அப்போ தான் உங்களால் ஈஸியாக எழுத முடியும் இதோடு நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலா